Мы делаем разворотную полосу на 30 где-то 6 метров, 34 метра по обсеву. Чтобы диском было или любому орудию легче входить и выходить с этого. И плюс механизатор видит, где ему поднимать, где ему опускать. Как бы эта дисковая оборона у нас вишек 5,4 метра без катка заднего. Каток еще на нее не пришел. Мощно. И вот уже работает. В этом сезоне мы работаем Градус у нас идет минус 1. Посев у нас на этом поле будет 0 градусов. А обработка основная идет там, в этом сезоне 359 градусов. А в предыдущем было до этого сезона было у нас 1 градус. На. И уже мы видим, есть диагональ. А культивация уже будет идти у нас 2 градуса. Ну, Получается, 358 градусов будет выставить внутри, и там, допустим, 357, если еще одна культивация будет идти, либо ранование. Ну, ну, Блин, я вообще ничего об этом не знаю, никогда в жизни даже ну, никто этого мы, не слышал. Это, это никто не делает так. Вот так, градус. Мы, мы, мы забили сразу линию. Мы это уже делаем давно. У нас все поля, все линии есть забиты. Ну вот, если посмотришь, был посев, и видишь, насколько уходит вот рядок, который изумел, насколько идет диагональ. Один градус, вот и все. Разворотная полоса нужна для того, чтобы он легче входил и выходил. Плюс механизатор все, что видел, где ему подниматься. Плюс это расстояние очень удобно для правильного разворота, чтобы не ломать диски, чтобы быстрее проводить, чтобы он не брал, не, не делал такую балалайку или не ходил через проход. Ему вполне хватает развернуться и зайти. Плюс, когда будет идти культивация и будет селка сеть, она уже здесь не будет скакать. Если мы делали до суда где-то, а так... Три прохода селки в нашем варианте, это будет три раза селка проходить, да? Она будет идти ровно, она не будет вот так скакать, как по, это, по стиральной доске. То есть вы не живете по принципу, а посмотрим, что будет. Вы планируете ну, уже все. все. Да, все обработки. Да, мы корректируем обработку, если мы уже не успеваем что-то в связи с погодными условиями. Не сейчас не успеем, там, допустим, закончить кукурузу, пойдет там мороз, резкий снег, дождь у нас будет стоять, то, конечно, мы уже весной будем корректировать, что мы будем делать в плане, уже, конечно, не будем тяжелую диску уборону, может быть, уже будем эрмик смотреть или вишек, уже будет как бы так обрабатываться. Но, как бы, сам принцип обязательно, что шедер идет за комбайнами, идет, после этого идет, запускается тяжелая дисковая оборона, чтобы хорошо пере, все перемешать остатки. И по периметру мы запускаем э, рыхлитель, он этот обсев забирает, и линии опрыскивают. У него тоже все они сохраненные, он знает точно, где идти. Если мы, допустим, как здесь, мы не делали здесь уже три года глубокорыхления, то в этом э, году мы полностью делаем после вишек рыхления. А Потому может... что если сделать перед вишеком рыхления, то диски заберут все эти щели, которые оставит рыхлитель, и он как бы здесь, ну, не, эффекта не будет. То самый эффект, что если будет сильный снег, осадки, да, чтобы вода проходила в нижний горизонт, не стояла сверху. Еще вопрос. Да. Вот у нас люди спрашивали, для чего вы используете измельчитель стерни, ведь можно сразу обработать грунт. Можно, но тогда вот этот остатки, которые у нас стали по колено, выше колена, которые там будут ниже, да, они будут э, плохо перемешиваться, будут эти палки торчать, дальше они будут мешать культивации, они доль, дольше будут э, разлагаться, распадаться в э, почве, их будет трудно доступнее микроорганизмам их э, перерабатывать, чтобы блин, в любом в этих остатках есть все наши элементы питания. Ну вот говорят, Кали, говорят, кали что фосфор, какая азот, разница, мы, мы же все равно это в грунт но, работаем. Смотри, ну, Какая разница? Ты же, когда кусок мяса в себя кидаешь, большой стейк, да? Ты же его кидаешь, сколько будет у тебя организма? Будешь ходить, тебе больно, плохо, он будет долго перерабатываться. Он его перерабатывает, но будет долго, да? Или когда ты маленький, режешь, жуешь, быстрее перерабатывает, да? Быстрее усваиваются все элементы. Также же здесь, природа то же самое, это живой организм. Поэтому здесь очень важно иметь правильное жатка на комбайне, которая будет правильно измельчать. 
Вот у нас как бы не на всех комбайнах стоят геренгов жатки с правильным измельчителем, который будет максимально измельчать даже весь ствол, который через жатку проходит. Мы стараемся это измельчить и потом стараемся э, измельчить э, то, что остается после уборки, когда мы берем под качан, брать. Есть люди, смотря где, там, в южных регионах, где слабо урожайность кукурузы, на песках, там, где качан низко, люди бывают убирают по самой земле идут, там, конечно, не надо пускать, да, это личная операция. В наших регионах, и то, что мы кукурузу, где у нас там идет 10 плюс урожайность и выше, то нам это обязательно надо. У нас большая масса кукурузы, и она высокая, мощный ствол, надо его передробить. То есть оно все равно в длинную покажет свой результат. Что это, ну, не, кто-то оно... иронизировал, что это пустая трата денег, что, мол, вы не считаете. Мы это считаем. 50% там выносит зерно, это так грубо, да, там 50% остается с, с остатком, может быть даже больше всех элементов питания. Так они будут быстрее доступнее растениям этого года, следующего года, чем оно будет дол- дольше распадаться, потом дальше эти остаются высокие э, палки. Потом дальше получается тяжело будет культивировать, баранать, оно будет куча нагортать. Ну зачем это делать? Это как бы нет. Конечно, кто-то пашет, они бывают это запахивают. Если у них еще хороший плуг, они умеют запахать, у них черненькая земля, тогда это хорошо. Если вы дискуете, то это обязательная операция. Мы это делаем каждый сезон после уборки кукурузы. Но это операция, ну, у нас в прошлом году просто не было кукурузы. Мы даже семенную кукурузу убираем, мы точно так же там шедеруем, любую, и после любой кукурузы. Мы не делаем это на наутиле, наутиле это делать не надо. Вот как Котовский мы просто убрали, в Кадыме мы это оставили, и все, и поспокойно селка. Нам там наоборот, нам там очень важно, чтобы там, чем мы стараемся, чем выше под качан, чтобы была высокая оставалась от кукурузы в ствол, чтобы можно было потом, он снега утримали было, ветер не давал эрозии, он даже селке не будет мешать то здесь нам на вот надо это убрать. Там мы этим не делаем. А там мы не делаем никакую обработку. Ну, потому что на утил. Да, потому что на утил. Да, тоже очень важно еще регион, да? Конечно. Поэтому люди спрашивали. Да, ну, Возможно, были... люди были с мест, где низкая урожайность была кукурузы, поэтому это их удивила операция. Такая тоже может быть. Просто ну, в нынешнее время очень дорогие удобрения, да, и как бы, и мы должны рационально все использовать, да. Дальше у нас будет... Э, Лучше культиваться, где мы меньше сэкономим, больше будет производительность, чем у нас будет забиваться, нагортать. Ну, это, это цепочка, связанная со всем. Мы когда приехали, не работал, он сбивал. А, ну, так как прошли дожди. Вот, вот и... эта грань, можете про нее рассказать ну, более ну, подробно, ну, по влажности? Ну, влажности. Есть, пришли сейчас дожди сильные. Есть места, где на поле, как называется, мочеры. Низины, где скапливается вода, он... Идет же полностью, его же не видно, и видно попал в мочар, задискован, и налипает, чистики не успевают чистить, еще как бы надо может быть день подождать, но так как у нас уже этих дней меньше, уборка у нас уже быстрее, мы отстаем где-то на 800 гектар от уборки по обработке грунта, поэтому мы стараемся задисковать. Мы сейчас разворот увидим, да? да, да, да. Он его очень рано опускает, сейчас скажет агроному, он должен чуть позже его опускать. Он должен первый борон вот он, опускать уже на этом. Все. Идет очень хорошо обработка, видно ровно, даже без катка достаточно ровно получается. Уже будет разбрасывать или ходить хорошо, потому что он не будет так, нет этих брыл, не, не выкидывает глыб никаких, он же нету ям по полю, от дисков, Диски, дисков барана правильно, угол атаки отрегулирован, правильное перекрытие, ну вот если идти, практически не видно, где стыковка, найти стык. Равномерно все идет, даже без катка. Каток будет на нее ставиться чуть попозже, придет мы новые образца, катки тяжелые заказали специально, чтобы более сразу выравнивать, чтобы уже легче было следующую операцию делать, культивацию, чтобы была скорость, чтобы он не скакал, плюс мы сейчас будем минеральное удобрение раскидывать, тоже, чтобы не было этого. Сейчас поем, посмотрим, как работает э, еще дисковые э, бороны, те же вишек, джандиром с э, 9-метровая, V-образная, с катком, как бы. Глянем, посмотрим. Дальше у вас кукуруза по плану тоже, да? Здесь? Да. Да, здесь будет кукуруза. Кукуруза по кукурузе. А если бы не кукуруза была бы, что бы было бы? Если бы не кукуруза, соя, ну мы после сои работаем 
если будет соя по сое, то легкого диска бараной Hermix. Ну и также периметр и следы опрыскателя проходят с рыхлителем. Если после сои будет предшественник кукуруза, который будет после сои кукурузы, то мы тогда просто глубокорыхлитель Газкон запускаем, а сплошную делаем глубокорыхление под кукурузу. Глубокорыхление мы стараемся делать там раз в три года, в четыре, ну или и под кукурузу желательно делаем. Это уже дисковая, тут уже мощнее трактор 500 сильный, такая же дисковая барана, только зеленого цвета, и с катками у него, сзади катки стоят, которые сразу подравнивают площадь. В этом их преимущество. Пока катками можно работать, не забивается и не надо работать. Вот он поднимает, если сейчас будет, вот он будет как раз выполнен. Он доходит полностью. И поднимает диск уборную. Они ровно работ 55-40, ширина захвата в мониторе не стоит. Вот все, вот сейчас заходит, будет опускать. Ему видно, где опускать. Лишние проходы не делать разворотных. Экономия по солярке и лишний раз не делает дисплей. трактора полностью на автопилоте полностью уже до оборудованы системой аглидер и трактора и опрыскиватели ну кроме тракторов джандира наших они на своей на джандировской навигации работают кроме опрыскивателя опрыскиватели джандировской мы переоборудовали по форсуночного отключения на аглидер тоже джандира поэтому Тогда нам удобно, мы все можем, любая техника у нас заходит, они синхронизированы, у них одна колея у Джандиро, кейса, одна ширина захвата, они как бы могут работать на одном поле в разные виденики. Заявляет завод-производитель, что X-образная меньше сносит трактор в стороны, как бы не тянет нас. Ну, я в своей практике этого не замечал. Мне что V-образный работает достаточно хорошо, что э, X-образный. Вот он сделал разворотную тоже. Тут тоже одна дискобрана будет с катками, одна будет без катков с граблинами. И в этой расстоянии между дисками в X-образной больше, чем V-образный. V-образный лучше перемешивает, но быстрее может забиться. Дисковая барана идет, тоже диск ромашка у нее, впереди ромашка, сзади у нее идет а, круглые диски. Там были ромашка и ромашка. Но у нее нема катков, у нее стоит граблина, которая как бы разравнивает. Когда влажная почва, она хорошо работает, ну каток лучше работает, он подравнивает, он ее немножко прижимает, уседает. Здесь немножко крышки остаются борозды от дисков. Вот он сейчас все, он полностью разворачивается. Собака! Отойдь. Ну смотрит внимательно все. Здесь начинает опускать и пошел все. Тоже датчик он в глубины стоит на високе, который пока того же собачка к оператору пришла. 
ты стой, дурачок, привет. Ты чей что? это такой, а? Ты чей? Ты чей? Ты чей? Стой. Ты нормально? Ты откуда сбежал? 